коллеги, привет. Есть небольшой лак в звуке, поэтому говорю с вами в прямом эфире. Сегодня расскажу про облачную аналитику, про внедрение BI-системы. Для начала спасибо, что присоединились, поскольку сейчас весь интернет пестрит количеством контента и вебинаров. Важно при просмотре информации фиксировать идеи и дальше внедрять в жизнь. Меня зовут Александр, я руковожу диджитал агентством и сервисом создания чат-ботов. Обе компании посвящены автомобильному бизнесу. И кроме этого мы внедряем BI-системы в бизнес и в том числе в диджитский. Как говорил Питер Друкер, классик менеджмента нельзя управлять тем, что невозможно измерить. Это трудно с этим спорить. Действительно, мы не можем управлять явлениями, процессами, если мы не можем видеть показатели, метрики в динамике. Но его переплюнул господин Кличко, поскольку он пошел дальше и обозначил, что невозможно развивать любую систему, если мы не принимаем решения на основании того, что мы измерили. И вообще этот подход, который, про который господин Кличко обозначил, можно назвать Data-Driven Decision Making. Это подход, связанный с принятием решения только на данных. И внедрение этого подхода стартует с отчетностью с отчетностью, с внедрением корректной отчетности. И одной из целей моей сегодняшней презентации – это убить Excel и PowerPoint или хотя бы минимизировать эти два замечательных инструмента в вашей компании. Старт подхода Data Driven Decision – подготовка, формализация отчетности и анализ ретроспективы того, что у вас уже есть в бизнесе. И в подготовке отчетности вообще в любых в любом анализе результатов есть куча больших проблем и болей. Одна из них, в принципе, состав дашбордов и отчетов, которые есть в вашем дирижском центре, в вашем бизнесе. Он зачастую меняется, какие-то метрики появляются, уходят, и это все очень нестабильно. Вторая штука, вторая боль – компетенции. Чтобы подготовить реально классную аналитику, необходимо очень хорошо знать Excel, очень хорошо знать средства BI-систем, таких как Power BI, например. И это не всегда, не всегда доступно многим руководителям, и, в принципе, это не их не основная зона ответственности. Скорость своевременной отчетности – еще одна немаловажная проблема в бизнесе, в диджитском в частности. Зачастую данные, которые мы получаем по итогам трех месяцев деятельности, 10-15 числа, например, апреля, уже являются неактуальными, неинтересными. То есть, если бы мы принимали решение на основании данных 5 марта и 12 марта, мы бы просто проскочили, проскользили мимо увеличения курса доллара на 30%. А недостаточная частота регулярности – это как следствие скорости и своевременности предоставления данных. Мы не можем собираться анализировать результаты чаще, чем раз в неделю. То есть каждый день мы можем анализировать только предыдущий день. Этого недостаточно. Ресурсы для подготовки любых данных, для любой, для любой отчетности требуется колоссальное количество ресурсов, в том числе времени руководителей, хотя их основная задача – приносить результат, а не тратить время на подготовку отчетов. Ну или если вы автоматизируете какие-то процессы, вы можете затратить время программистов, которые довольно дорого. А поскольку зачастую после первого источника данных Каким-то образом информация обрабатывается в том же Excel. Возможно, неточности и ошибки – это и есть тот самый человеческий фактор. И принятие решений и влияние на бизнес может основываться на некорректной информации. Визуализация – еще одна проблема в работе с данными, с отчетностью. Мы все не профессионалы визуализации, мы все не графические дизайнеры. И зачастую графики, диаграммы, гистограммы не позволяют принимать тех или иных решений и делать однозначных выводов. Географические ограничения. Сейчас очень актуальный вопрос. Анализ результатов часто в дирижских центрах происходит на месте, в помещении. И просмотр одного Excel либо PowerPoint а тоже ставит под вопрос эти инструменты. Часто отчетность имеет смежную или мутную зону ответственности. Непонятно, относится ли та или иная метрика к маркетингу, либо к продажам, либо вообще к финансам. Это тоже путает при создании системы Data Driven Decision. Ну и, собственно, самое главное, то, что говорил Кличко, интерпретация и реальное управленческое воздействие. Зачастую просмотр 
отчетности и анализ результатов дилерского предприятия сводится к посмертному просмотру цифр и э, дальнейших выводов и действий не происходит. Собственно, э, все эти проблемы э, сейчас на экране. Э, по итогам презентации мы решим все эти проблемы и пробежимся еще раз в качестве чек-листа по этим 10 э, пунктам. А для начала, для того, чтобы двигаться в сторону Data-Driven Decision Making, э, вам необходимо зафиксировать перечень отчетов и дашбордов, которые нужны вам для принятия решений. Источником информации по набору этих данных могут быть ваше собственное видение, информация от сотрудников, которые подготавливают или отвечают за то или иное направление, информация от лидеров рынка, от конкурентов и, собственно, публичный контент, коим вебинар этот является. После этого вам необходимо определить источники, в которых хранятся данные для отчетов и дашбордов и, естественно, их проаудировать. Шаг номер три, и дальше мы очень подробно остановимся на, на этом пункте, это выбор инструментария для обработки и визуализации данных. Ну и, собственно, шаг 4 внедрение подхода Data Driven Decision. Инструментарий, как вы уже поняли, это точно не Excel и не PowerPoint. Почему? Потому что Excel и PowerPoint — это штуки статичные, это инструменты статичные, они работают на конкретном персональном компьютере и не связывают большое количество бизнес-юнитов, большое количество сотрудников. Мы будем использовать именно облачный сервис. На примере Power BI, это инструмент Microsoft, рассмотрим. Инструмент позволяет собрать данные с кучей источников вообще любых, которым есть доступ в виде выгрузок, API, либо просто как статичные файлы. Внутри Power BI эти данные обрабатываются, в том числе могут использоваться языки программирования. И дальше в средствах визуализации тоже Power BI выводится в облаке необходимые отчеты. Дальше мы рассмотрим на конкретных примерах, какие отчеты уже можно внедрить завтра и сэкономить время и деньги в вашем дирижском центре. Чтобы это не было рекламой Power BI, скажу, что есть как минимум два крупных аналога. По стоимости может быть чуть выше, но тем не менее это клик и табле. Собственно, к отчетам. Весь бизнес живет за счет финансов. Финансы – это кровь компании. И именно с финансов, с базовых финансовых отчетов мы начнем. Углубляться я в финансы не буду, потому что ну, зачастую финансовая, финансовая экосистема внутри лидерского бизнеса настроена неплохо. Ну, для начала, естественно, самый главный показатель – это вот реальный скриншот из Power BI, из облачной системы, который обновляется этот отчет в режиме реального времени и позволяет смотреть помесячно статистику факта текущего года с фактом предыдущего и сравнение с планом, который мы сами себе поставили. Это данные по выручке, да, то есть самый верхний уровень финансового, финансовой аналитики отчета по результатам прибыли и убытков. Второй уровень – это валовая прибыль, то есть буквально по пере, переходу одним кликом вы можете увидеть данные в биосистеме, при этом она не будет тормозить и будет работать у вас в любой точке мира. Это общие затраты дилерского предприятия, собственно, GM3 после вычета операционных расходов и чистая прибыль. Здесь, естественно, данные приведены условно, чистая прибыль за месяц очень прекрасная. А дальше вы можете провалиться глубже и увидеть данные по непосредственно разверку PL, посмотреть, какие расходы были на ту или иную статью, административные расходы, холдинговые затраты и так далее. Здесь я углубляться подробно не буду, поскольку у каждого дирижского предприятия есть своя форма отчетности. Основное здесь, что можно сказать, что видя проблему в том или ином направлении, вы можете провалиться дальше в то или иное направление. И я начну, собственно, с основного направления, которым я занимаюсь, это маркетинг. Какие отчеты мы можем построить в биосистеме по маркетингу. Базовый дашборд, который будет полезен каждому менеджеру, каждому руководителю дирижского центра или собственнику бизнеса, это дашборд в целом о результатах бизнеса и через призму маркетинга. На этом дашборде мы можем увидеть общие расходы по маркетингу за указанный период. Обратите внимание, что ползунком можно передвинуть период и, соответственно, увидеть изменившиеся данные в режиме реального времени. В статичных инструментах, таких как Excel, 
Меня прозовут, наверное, после вебинара ненавистником Excel, но я почти таким, таковым являюсь. А в таких инструментах, как Excel, обновить информацию и подгрузить новые данные фактически невозможно. Вы видите общее количество лидов, которые поступило в ваш дирижерский центр с маркетинга. Вы видите уникальное целевое, уникально целевые лиды, то есть это те лиды, которые обратились единожды к вам. Вы видите долю трафика, который попал именно в отдел продаж. То есть вы, мы перевели этот трафик в отдел продаж. Коэффициент закрытия общий по отделу продаж с этих лидов, общее количество контрактов продаж и общая кумулятивная маржа. При этом справа фильтр также в режиме реального времени позволяет отобрать дирижский центр, отобрать источник конкретной рекламной, выбрать модель авто, либо даже по ключу, а ключом является номер телефона, проверить конкретного клиента, откуда он к нам пришел. То есть это базовый дашборд, первый дашборд, который может позволить сделать определенные выводы и получить статистику, уникальную статистику. Следующий отчет, это, который я рекомендую также внедрить в, каждом, в каждой группе компании, отчет по основным KPI дирижерского центра, именно маркетинга. Первый, первый KPI – стоимость лида, второй – стоимость трафика, strike rate по дирижерскому центру, стоимость контракта и стоимость продажи. Вы, благодаря, опять-таки, простому интерфейсу можете легко сравнить те или иные KPI а, по сравнению между дирижскими центрами. Соответственно, вам не потребуется куча времени, вам не нужно ждать отчетного периода, 5 число, 7 число, вам достаточно провалиться по ссылке а, с, со своим уникальным доступом и отобрать, а, выбрать период, который вас интересует, и увидеть важнейшие KPI, и тем самым сравнить а, ваш бизнес внутри. И, собственно, самый главный отчет для маркетинга – это отчет по рекламным каналам. Это, собственно, та, та самая сквозная аналитика, инструмент, который позволяет увидеть не только расходы, лиды и качество обращений, но и увидеть доходность этих лидов и посчитать рентабельность инвестиций в маркетинг. Таблица каналов может быть ваша, уникальной, то есть абсолютно это все настраиваемое за счет таблицы соответствия. Каждый канал настраивается и позволяет увидеть эффективность именно того, того канала, который вы используете, используете. Соответственно, кратко пробегусь по KPI, который здесь можно посмотреть. Это расходы на канал за выбранный период. Это количество лидов, которые мы получили с этого канала. Стоимость лида. Трафик именно в отдел продаж. Контракты с этих лидов продажи, потому что после контракта возможно расторжение. И, собственно, кумулятивная маржа по сделкам, которые состоялись именно с этих лидов. Ну и, собственно, рентабельность маркетинга, и мы видим, что даже есть показатели отрицательные. При этом также доступна справа фильтрация по дирижскому центру, по источнику. Можно отдельно вывести любую информацию. Все это в одном, в одном дашборде без регистрации смс без сложных финтов ушами и кучи работы с Excel. При этом очень важно, мы продаем не пиццу, мы продаем автомобили. И э, скорость принятия решений, скорость сделки после лида составляет зачастую не один день. Да, и поэтому важно отбирать двумя фильтрами и двумя э, ползунками, отмечать, что случилось с лидами за выбранный период, например, декабрь, э, в периодами, следующими за декабрь. То есть, например, если у вас трафик по классифайдам пришел в декабре, есть вероятность, что он сконтрактовался в марте. А если мы аналитику будем смотреть месяц к месяцу, мы просто не увидим этой сделки и решим, что классифайды неэффективны. И опять-таки реклама облачного сервиса мне не доплачивает, потому что это Microsoft, я думаю, не хватит денег. Буквально одним касанием передвижения ползунков вы можете отметить период, за который поступили лиды, и период, за который вам интересно события и продажи. Соответственно, вы можете таким образом принять валидные решения, а не плохие. Еще один важный момент – это ассоциированные продажи. Если в предыдущем отчете мы видели статистику по модели last click, то есть по последнему обращению по последнему клику, то в отчете по ассоциированным продажам мы видим, 
количество касаний, в которых поучаствовал тот или иной канал. То есть мы, опять-таки, продаем не пиццу, при выборе машины э, в среднем происходит 20-30 касаний в рекламе с вашим дирижским центром. Соответственно, важно увидеть, в каких касаниях поучаствовал канал. Этот отчет дополнительно, этот, этот отчет э, позволяет увидеть ассоциированные продажи, именно те продажи, которые состоялись с этим э, каналом. Добавляем один дополнительный столбец и меняем модель атрибуции. Очень полезно отдельно смотреть данные по конкретному рекламному каналу, такому как контекстная реклама, поскольку это зачастую 60% и 70, и 80% бюджета. А если вы сплитуете, тестируете разных подрядчиков, это еще тому же более полезно, если у вас один и тот же бренд, сравнить эффективность того или иного подрядчика между дирижскими центрами одного и того же бренда. Более подробный отчет можно посмотреть именно по контекстной рекламе и увидеть эффективность внутри дирижских центров. Динамики KPI, маркетинга и продаж – тоже важная штука, которая зачастую собирается отдельно маркетингом, отдельно отделом продаж, а еще где-то в 1С хранится информация. В данном случае есть три дополнительные кнопки, которые позволяют отобрать динамику именно по уникальным периодам, по дням, неделям и месяцам, и сравнить эффективность того или иного подразделения именно по этим коротким периодам. Это позволит вам принять решение, например, о выводе или усилении маркетинга или замене сотрудника в отделе продаж. Тоже, то есть это конкретное действие, которое позволяет повлиять на итоговый результат. Еще одна штука, которая, еще один отчет, который невозможно построить с помощью Excel и стандартных методов. Это сравнение эффективности каналов по периодам. В данном отчете мы также видим набор KPI, взятых из сквозной аналитики, но важный момент, здесь появляется процент отличия, и в случае с ползунком мы меняем информацию на данные по периодам. То есть мы можем выбрать периоды сравнения, и автоматически биосистема нам выведет процент отклонения в том, в том или ином периоде. При этом, если говорить про среднюю стоимость а, лида, будет сравниваться именно средневзвешенная, что позволит принять решение очень корректно. Поясню. Вы, например, запустили одно агентство на три месяца, а другое на неделю. Вам некорректно будет сравнивать месяц к месяцу, вам корректнее будет сравнивать именно три месяца и неделю, которую проработало то или иное агентство. И таким образом сделать вывод, как агентство, либо маркетолог, если вы взяли его в штат, повлиял на изменение стоимости лида и стоимости трафика в ваш дирижский центр. Важнейший отчет, если бы у меня он был раньше в работе на дирижском предприятии, я бы очень много более быстрых решений принимал. Тоже немаловажная штука, которая, которую можно реализовать в биосистеме без сложных телодвижений, это отчет по качеству каналов. Зачастую, запуская новый рекламный канал, мы ожидаем, что трафик придет с этого канала именно в отдел продаж. Но это не так. Поэтому нам важно смотреть, какое, какая доля обращений попала именно в отдел продаж. Это можно источником данных может быть фиксация данных в 1С, либо фиксация данных в телефонии, поскольку современная система маршрутизации навигации позволяет эту информацию фиксировать. Соответственно, запуская, например, карты Яндекс, Google либо Дубльгиз, мы будем понимать из этого отчета, пятая, шестая строчка, что доля трафика именно в отдел продаж очень маленькая. То есть 13% трафика поступает с карт именно в отдел продаж. Усиливая этот канал, мы будем понимать, что дополнительно 10 звонков дадут нам ну, не больше двух звонков в отдел продаж. Важно также вывести процент расторжения по этому каналу и страйк с этого канала, потому что, например, в моей практике Classified зачастую именно в моменте давали конверсию чуть ниже, чем прямой поиск и SEO. Еще, одна полезная, еще один полезный дашбор, полезная отчетность для именно групп компаний. Это отчет по кросс-продажам. Тоже затруднительно построить эту информацию, этот, эти данные вывести в 1С или в Excel. Отчет позволяет увидеть, какой процент трафика, поступившего в дирижский центр номер один, сконвертировался в продажу в дирижском центре номер два. Запуская крупные компании, дирижские центры и группы компаний, зачастую, Забывает, что есть дополнительные эффекты. В принципе, от такой рекламной кампании 
разницы нет. Если деньги пришли, мы потратили из левого кармана, а деньги пришли в правый карман, то, они, то хорошо. Они, они пришли хотя бы в правый карман, они улетели просто из левого. Очень полезный отчет. А еще один отчет, который уже ближе к веб-аналитике и к решениям интернет-маркетолога и маркетолога конкретного, это отчет по конверсии посадочной страницы сайтов. Часто меняя диджитал агентство, меняя контекстологов, мы принимаем решение на основании именно настройки контекстных компаний. Но при этом ведем трафик на дырявое ведро, на сито, которое этот трафик не конвертирует в, ли, в, ли, в реальной либи. Этот отчет, безусловно, можно настроить и в Google Analytics, но в Google Analytics будет недостаточно данных. Например, процент отказов, процент отказов по визиту. Да, эти данные вы можете вытащить только из 1С. И любая биосистема позволит свести разные данные и дополнить ваш отчет по конверсии именно посадочных страниц другой дополнительной ценной информации. Ну а базовый этот отчет позволяет протестировать ваше УТП, провести об тестировании разных лендингов, ну и в принципе проверить то, как коммуникация зашла или не зашла, сравнив, его, сравнив данные со средней конверсией по посадочным страницам. В целом, возможности BI-системы зависят только от ваших фантазий. Здесь я вкратце привел, какие еще могут быть отчеты, метрики, которые можно внедрить относительно быстро и почти бесплатно. Это из strike rate сотрудников по каналам и по типу коммуникации, что немаловажно. Кто-то отрабатывает лучшие звонки, кто-то заявки, кто-то визиты. Это отчет, более глубокий отчет по SEO и по контекстной рекламе. Это и дополнительные модели атрибуции, которых как минимум 5. А более того, зачастую пятым колесом в аналитике является аналитика, маркетинговая аналитика и отчеты по сервису. BI-система также позволяет не просто разово сделать отчет по, в Excel и затем порадоваться, что что-то у нас там получилось в сервисе, но настроить один раз отчетность и дальше получать данные автоматически. Тот же практически визуально дашборд, что и в целом по маркетингу дилерского центра, но это данные именно по сервису. Обращу внимание, что здесь мы добавили не просто конверсию из звонков в лиды, но еще и закрытые заказ снаряды, долю количества проданных запчастей, маржа, маржу с этих запчастей, маржу с работ и рентабельность сервиса, именно маркетинга сервиса. Полезный отчет, очень сомневаюсь, что у 99% он присутствует. А сквозная аналитика по сервису тоже немаловажное направление, учитывая текущую ситуацию, учитывая курс и учитывая падение продаж. Но ну, я думаю, в лет, летом точно и начало, начало осени тоже будет тяжелое. А сквозная аналитика по сервису позволяет посмотреть на каналы и посмотреть на каналы через призму их эффективности именно для сервиса. Мы можем а, посчитать вывести из 1С, условно, маржу по работам, по запчастям, посмотреть расходы на тот или иной канал и посчитать рентабельность маркетинга именно этого канала в сервисе. Это очень важно. Почему? Потому что сервис более быстро, более быстрый процесс оказания услуги от момента лида именно до потребления услуги, в отличие от продажи нового автомобиля. И по сервису решения могут приниматься очень быстро. Сработала тайная рассылка, например, e-mail маркетинг, либо SMS рассылка, либо прямой, любой другой маркетинг. А еще немаловажно провалиться, собственно, дальше по услугам сервиса, посмотреть, какие услуги сервиса зашли, какие рекламные кампании дали эффект именно по направлению внутри сервисного сельсарного цеха и увидеть структуру обращений внутри э, сервисного цеха. Тоже очень полезно, особенно когда дистрибьютор за, запускает централизованные э, компании. Другие отчеты и KPI, которые можно внедрить и нужно запускать э, благодаря BI-системе. Э, здесь несколько поверхностных KPI, KPI верхнего уровня, которые можно дополнить э, обозначенную ранее BI-систему. Это и Strike Red по отделам. Доля рынка дела продаж, которую можно взять из веб-мисса, это возвратность по сервису, возвратность именно на постгарантию, отдельно маржа у новин, доля, доля рынка уникальных машин заездов от всего парка. Очень много можно показателей запустить по отделу продаж авто с пробегом. Зачастую забывается, забывают многие про отдел запасных частей, там зарыто очень много денег. Очень важен в режиме реального времени процент мертвого склада, оборачиваемого склада, 
ABCXYZ анализ, валовая маржа по оптом розничным продажам, процент просроченной дебиторки и немало важны, конечно же, отчеты CRM. CRM в качестве Client Relationship Management. Это маржа новин в год фактически, LTV вашего дирижерского центра, средний срок жизни вина, NPS, RFM анализ очень полезный для, для сервиса, доля прямого трафика и продаж, доля трафика и продаж по рекомендации. Все это можно вывести и следить за этим в режиме реального времени. Краткие итоги по процессу и проблемам при внедрении Data Driven Decision подхода. В случае с внедрением BI-системы, BI-системы компетенции для работы с BI-системой фактически не нужны. Количество ресурсов, затрачиваемое на внедрение BI-системы, равно только проектному. Да, то есть вам нужно один раз потратить некое количество ресурсов, когда вы запустили эту систему, и дальше поддерживать Прежде всего, источники данных в актуальном состоянии. Визуализация в BI-системе, возможно, любая. То есть, абсолютно только ваша фантазия является ограничителем. Скорость, своевременность предоставления информации в режиме реального времени. Вы можете посмотреть на информацию как в 3 часа ночи, так и 1 января. Вам не нужны какие ассистенты, менеджеры, которые будут готовить эту отчетность. И вы за ними еще будете проверять, корректны ли там функции внутри ячейки Excel. Географические ограничения отсутствуют. Стабильность состава данных отчетов фактически является регламенторной. То есть при построении биосистемы вы фиксируете набор отчетов, которые позволяют вам принимать решения. Частота, регулярность получения отчетности любая. Ошибки и точность данных сведены только к первоисточникам данных. То есть это может быть выгрузка с телефонии, это рекламная система, это call tracking, 1С. Если эти источники ведутся базово корректно, если они ведутся некорректно, то в принципе можно бизнес закрывать, то информация в биосистеме будет верной и полезной. Зона ответственности по отчетам фактически не нужна, да, поскольку отчеты работают сами по себе и не нужно никого дергать. И важный пункт – интерпретация данных и реальное управленческое воздействие. Безусловно, без людей ни одна система отчетности не будет работать. Но и здесь есть фишка, которая позволит как минимум часть вопросов решить по интерпретации данных. Это инструмент также с экосистемой Microsoft Flow. Это инструмент, который позволяет оповещать вас по почте, либо в мессенджеры, по заранее установленным триггерам в случае, если вы достигли той или иной цели, либо отстаете от плана, либо попали в какую-то прекрасную зону по тому или иному показателю. То есть как это работает? Например, мы запланировали привести 600 единиц трафика к 30 апреля, но на 3 апреля мы уже понимаем, что текущие темпы не позволяют вы выполнить этот план. Соответственно, Microsoft Flow вместе с Power BI уведомит вас 3 апреля с утра о том, что маркетинг не довыполняет план по трафику. И уведомление будет примерно следующего рода. Да, здесь вот дашборд, например, из SpaceX, шуточного, что называется, характера. Ряд KPI, которые обозначены, и в текущем режиме мы понимаем, что мы отстаем по этим KPI вот именно здесь, сегодня, сейчас, а не 15 апреля, когда уже песня спета. Резю, резюмируя, экшен план буквально сегодня, завтра, что нужно сделать, чтобы сэкономить время, деньги и тратить меньше нервов на подготовку отчетности. Во-первых, проведите аудит того, что у вас есть, источников данных, прежде всего, для этих отчетов. Оставьте только самые важные отчеты, которые позволяют принимать решения. Именно это, именно базис, который позволяет принимать решения, важен. Все остальное появится позже. Автоматизируйте отчетность в одном из инструментов облачных систем Power BI, табло либо клик. Настройте триггеры по планам, по достижению целей, по принципе отчетам по дню. И принимайте решения в режиме реального времени, а не посмертно. Спасибо большое. Закончу фразу Алексея Толстого. Люблю эту фразу. Он ее написал, произносить не буду. Если будут какие-то вопросы по биосистеме, абсолютно безвозмездно отвечу. Пишите.